Bankarsíslan gagnrýnir Íslands bankarsíslu ríkisendur skoðanda harlega og lýsir við miklum vonbröðum með hana. Fórstjórinn segir bankarsísluna hafa unnið hratt af farsælli niðurstöðu, það sama sé ekki hægt að segja um ríkisendur skoðun. Óttiðum að átökin í Úkraínu myndi stig magnast yfir dvínað eftir að fórsætti Pólands, sagði í morgun er örugta eldflögin sem lendi hjá pólsku þorpi í gær hefði ekki verið rústnes kældur frá Úkraínu. Þetta var ekki árás á Pólands, sagði fórsættin. Grænkálsbrettur sem aldrei fyrr þótt komið sér fram í miðja nóvember og enn verið að gróður sér til plöntur. Hlýtt hefur verið um næstum allt land og aldrei áður hefur mælst að heitari nóvemberdagur í höfuborginni en í þessu mánuði. Þúsund þjálas meðurinn Brægi Valdemar Skúlason hlaut verlun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskar tungu í dag. Þetta er Íslandsmeistara titilinn, segir þið hann. Jólabörn ættu að ekki að eiga í vandræðum með að telja niður til jóla í desember, en þá verður nýtt íslenskt jóladaga þar sýnt hér á rúf. Sjómars jóladaga þar var síðast framleitt hér á landi fyrir 15 árum. Komið þið sæl, fórustumenn bankarsíslunar lýsa yfir miklum vonbröðum með Íslands bankarskíslu ríkisendurskoðunar sem fjallið nánast ekkert um að salan hafi verið hagfeld fyrir ríkisjóð og útbúðið hafi gengið framar vonum. Fórstjórnum vill ekki munn höggast við ráðþeira sem segja það sem úrskiðist hafi farið vera bankarsíslunar að kenna. Fórstjóri og stjórnaformaður bankarsíslunar mættu til fundar við stjórnskipunar og eftirlætisnefnd Aldingis í morgun til að ræða skíslu ríkisendurskoðunar um sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka. Fórustifólk ríkisstjórnarinnar hefur sagt margt hafa farið úrskiðis í söluferlinu á því beri bankarsíslan ábyrð og margir hafa tekið undir það. Bankarsíslan hefur nú lagt fram aðtugasendir sínar við skíslu ríkisendurskoðunar upp á 46 blaðsíður þar sem meginniðurstaðan er svo að markmið stjórnvalda hafi náðst fjárhagsleg markmið og markmið um dreift og fjölbreytt egnarhald bankans. En hvernig svarar þú þegar oddvitari ríkisstjórn segja lýsa við vonbrigðum er ykka þátt í þessu ferli? Já, ég vil ekki munn hökast þér á þeirra. En þú skýtur fast á ríkisendurskoðan? Ef þú lest aðtöksendur okkar, þá má segja það að við erum ekki sáttir við nálgun ríkisendurskoðanar og það vill svo til að heildar niðurstaðan að salan hafi verið hagfeld. Það er niðurstaðan sem við erum sammálum en hún fær því sem næst enga umfjöllun í sem sagt skýslu ríkisendurskoðanar. Stjórnarformaður bankarsíslunna segir stofnunina geta tekið ímislegt til sín en segir rangt að hægt hefði verið að fá miljörðu meira fyrir hlutinu en fjökst. En svona eftir á skýringar geta náttúrulega haft áhrif og menn við það geta týnt ímislegt til sem að betur hefði mátt fara en enga síður það er ekki að sjá hana heldur að útbúið það gengið framar óskum og það er eitthvað sem menn hljóta að horfa til þegar menn leggja mat á þetta en það er ekki mikið fjallaðan þar enda í skýslunni. Þannig að þið lýsið yfir vonbröðum kveski með skýslu ríkisendurskoðanar? Já, alveg klálega. Við gerum það og teljum að þetta sé ekki til fyrirmyndar eða hvernig málin eru líka meðhundlið í skýslunni. Við frangaðum þeim á afarskömmu tíma með afarfarsætli niðurstöðu. Einhverju hluta vegna tók þetta sjö mánuði fyrir ríkisendurskoðanda. Þannig að ég held að ef hann hefði séðum frangaðum ferlisins þá er það tekið mun lengri tíma og niðurstaðan þess að ekki verið að farsal eins og hún varð í raunum öru. Og Guðmundur Björgun Helgarsson ríkisendurskoðandi sagði í samtalu við fréttastofa að sér fyndist ekki við hæfi að rökræða við bankarsíslunni gegnum fjölmiðla og afþakkaði bóðum að koma hingað í myndverið. Hann segir skýrslunu unna við hliðsjón af öllum þeim upplýsingum, aðtugasendum og skýringum sem fram hafi komið á hálfu bankarsíslu og fjármála og efnaðsráðunetisins. Nær örugt er talið að eldflögin sem lendi hjá pólsku þorpi í gær var úkraínsk skotið á loft til að verjast eldflöga árás Rússa, sagði fórsetti Pólands í dag. Hann lítur ekki á atvikið sem árás á Póland. Æðsta stofnun allasarsbandalagsins var kölluð saman í morgun vegna þess. Spennustigið í kringum innrásastrið Rússa í Úkraínu reist nokkuð hátt í gær þegar fréttir bárust af eldflöginni sem lendi nálatt þorpinu Psevodúf í Östurluta Pólands og grandaði tveimur næstöðum. Póland er jú eitt af aðeldaríkjum allasast bandalagsins og sameinlegt öryggi er hortstið þess bandalags. Rannsókn hefur staðið yfir á atvikinu, þjóðar öryggisráð Pólands kom saman í gerkvöld og aftur í morgun. Nýtt, absolútti nýtt nýtt skazuje na to, že búið intencionalni atak na Polske. Czyli, że to, co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, 
nie było działaniem intencjonalnym. Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. Eldflögin var að öllum líkindum rústneska að uppruna, segir Duta, en skotið á loft af Úkrainumönnum til að verjast eldfluga áras Rússa og fjölmörg skotmörg í Úkrainu í gær. Vélef skazuje NATO, tak jak informują służby amerykańskie, tak jak my zbieramy materiał dowodowy, że jeden z tych pocisków wystrzelonych rzeczywiście w sposób bardzo niefortunny, bardzo nieszczęśliwy spadł na terytorium Polski. Sendi herrar aðalderikja Atlantsafsbandalagsins komu saman að beðinni Pólands á fundi Norður Atlantsafsráðsins í höfustöðu NATO í Brussel í morgun til að ræða þetta atvik. Pólverjar hafa hins vegar ekki virkjað fjórðugrein sáttmála NATO sem fjallar um samráð ef aðalderikja telja friðhelgi eða öryggi sínu ógnað. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Ilmgræsi, klettaróði og föstu rós eru alls ekki á því að nú sé skollin á vetur, heldur halda þau enni sinn sömar leið grænan og rauðan. Hlýttu við verðum allt land. Á Akureyri hefur verið óvenju milt og hlýtt undanfarna daga og eins og sjá má hér í listigarðinum er grasið fagur grænt og sumt á gróðurinum enn í fullum blóma. Eins og til dæmis þessi fagur fífill hérna sem að var komin í dvala en er nú farin að reysa sig við og blómstra aftur. Það hefur verið ómunni hlýtt núna í nóvember og sérstaklega svona síðustu þrýr dagar hafa verið sérlega hlýir, sérstaklega hérna suðvestanlands. Hlýjasti nóvember mánuður Íslandssögunar var hins vegar 1945, en víða á landin voru slegin nóvember hita með á sunnudag, sumstaðar var 7-8 gráðum hlýrra en meðal hiti. Þá mældist til dæmis hitin hérna á Reykjavíkustöðinu 12,7 stig, hæsti hitin, og hitin hefur ekki mælst eins hár hérna á Reykjavíkustöðinu frá upphæði mælinga. Haustið hefur verið milt á Austurlandi og hlýindin framlengja uppskerutíman. Við erum á grænkálsakri hjá móður jörð í Vallanesi á Hieraði. Hér er kálaði ræktað undir berum himni og hefur enn ekki frosið í hel. Því er enn hægt að uppskera og senda nýtt kálamarkað þó komin sé miður november. Hvað veldur þú sem hlýjundum núna? Það er bara ráðast upp veðrakærur en svoleiðis. Það er búin að vera ríkjandi hlýjar austan og suðaustan áttir allan mánuðin. Já, við sjáum alltaf að það er plöntur sem ætti að vera farnar að sofa, svo kallaði fjölaði plöntur, ætti að vera búin að fella laufu og farnar bara núna í moldin að sofa. Þær eru enn að græna sumu hverja þeirra. Veðrið hefur verið svo svakalega gott og hlýtt að margir hafa nýtt hækifarið og keft sér tré og farið að gróðusetja. Enda er jörðin alveg ófrosin. Já, Hrafn Guðmundsson veðurfræðingu, verður framhald af þessu þessu veðurblíðu núna í nóvember? Já, það er allavega svona fram á næstu viku, þá er svona hittin yfirleitt yfir meðalagi. Þó mun svona eru vísbyndingur um að hittin svona aðeins í niður á við í næstu viku, með næstu viku. Það sem veldur er svona nokkuð öflu fyrirstöðu hæð yfir Skandinavíu sem að svona beinir laðanum svona eila suður á landinu og þær dæla þá svona auðslægum áttum yfir landið og sem eru svona milt loft og rækt og síðan það náttúrulega aðtúfa að það verður viðlóndi úrkoma á Östafari landinu næstu daga, þannig að uppsöfnu úrkoma þar getur orðið þessi mikið. Og þá er náttúrulega að fara að nálgast desember, jólamánuðurinn, en hvað segir okkur um morgundaginn? Morgundaðurinn, það svona verður áfram náttúrulega suðurslega átti svo sjáum á kortinu og vætur samt sunnan til landinu, þetta eru svona skúra loft eða rigning með köflum. Það er náttúrulega svona úrkum bakka sem kom inn á suðustu landi svona núna næstu daga en og hlýtt áfram, hvers er aðeins? Hrafn Guðmundsson, takk hérlega fyrir að útskýra þetta, þess fyrir okkur við bara vonum það besta en þú ferð betur yfir þetta strax að loknum í þróttum. Geta. Og við snúum okkur þá að allt öðru vestur um haf. Donald Trump ætlar aftur í forseta frambúð eftir tvö ár. Hann tilkynnti þetta í gerkvöld í Flórita þar sem líklegasti andstæðingur hans meðan republikana gjörð sigraði endurkjörum embættir ríkistjóra. Þetta kom fáum á óvart. Trump er búin að vera í að þessi síðustu vikur og mánuði. Hann kom svo með yfirlýsinguna á tíunda tímanum í gerkvöld, tvö eftir miðnættið af íslenskum tíma. 
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Trump fór víða í ræðu sinni í gerkvöld, loforðum að endurreisa bandarekinn til vex og virðingar, stöðva það sem hann kallaði flóð innflytjenda og sumtaði sem hann sagði myndi á innsetningarræðu hans í janúar 2017. The blood-soaked streets of our once great cities are cesspools of violent crimes, which are being watched all over the world as leadership of other countries explain that this is what America and democracy is really all about how sad. Ræðan var flutt í Mar a Lago að setri Trumps í Florida þar sem republikanen Ron DeSantis vann glæstan sigur og endurkjör í embætti ríkisstjóra í síðustu viku. DeSantis er af mörgum talin vera ný vonarstjörna republikana fyrir næstu forsetikosningar. Trump virðist þá að vilja að vera á undanánum að lýsa yfir frambúði. Jafnvel þótt forsetin fyrirverandi hafi verið gaggrindur og honum jafnvel kentum gengi republikana almennt í kosningunum í síðustu viku. Gengi sem var talsvert undir væntingum flokksins. And so you're seeing in this moment, you know, something we really haven't seen, you know, for years, which is, you know, broad swaths of the Republican Party, you know, saying on the record, we've had enough of Trump, it's, it's time to move on. Og sem dæmi um minkandi stöðning við Trump, þá verðist fjölmiðla mókullin Robert Murdoch hafa sagt skilið við hann. Blað Murdochs New York Post hefur hæðst að Trump að undanförnu síðast í dag með fyrirsögnum að maður í Florida hafi sagt eitthvað. En blaði sló svo upp til Santis sem framtíða leitóa tveimur dögum eftir kostningar. Mennirnir fjóri sem sæti ákæru fyrir að reyna að smikla til landsins 100 kílóum á kókain í sumar, í minnst neytuðu sök eða tók ekki afstöðu til sakarefnisins, þegar málið var þingfest í hérastómi Reykjavíkur í dag. Engin sakborningana fjögur að mætti fyrir dóminn, heldur rætu þeir allir við dómarum fjarfundabúnað úr gæsluvarðhaldi. Verjandi eins þeirra sagði þó að skjólstæðingur sinn hefði ætlað að játa sinn hlut, en hætt við þegar hann sá hvernig ákæra var sett upp. Í henni eru mennirnir allir ákæruð til jafns fyrir innflutningin. Allir neytuðu mennirnir ákærum peningaþætti upp á samtal 63 miljónir. Það hillir undir lokin á rannsók samherjamálsins á Íslandi nú þremur árum eftir að hún hófst. Hér að saksóknari segir COVID hafa tafið málið. Málið hér hófst sem kunnugt er með afhjúpun kveiks og fleiri miðla 12. november 2019. Strax í kjölfarið hóf hér að saksóknari rannsókn sem snýst um mynd peningaþvætti, auðgunar, brot og hundraða miljóna mútugreiðslur til namibíumanna til að koma höndum yfir þarlendan kvóta að andvirði miljarða. Hér að saksóknari segir rannsóknina langt komna. Nú sé aðalega beðið eftir gögnum að utan að uppistöðu frá namibíu. Þannig að það hillir undir lokin á þessu? Já, við vonum að það sé nú endir á, á þessu en hann verður að taka það fram að, að svona rannsóðið taka mjög langa tíma, erlendis og, og náttúrulega hérna líka. Þetta er um að ræða stórt og við erum mikið mál og mikið að gögnum. En já, við vonumst til þess að, að ljúka þessu bara fljótlega upp á því sem við fáum gögnum nauta. Sex höfðu framann af réttarstöðu sakbornings við rannsóknina hér heima. Þeir á meðal fórstjórinn Þorstitt Már Baldvinsson. En þeim hefur síðan fjölgað og eru nú nýju samkvæmt því sem sagði í ítarlegri úttekt stundarinnar fyrir helgi. Tafir á rannsókninni hafa sætt gagnrýni hér heima og erlendis. Ég þrjú ár er langutími í rannsókn, já, vissulega. En, en þess er nú dæmi að, að stórflokki mál takin á langutíma í rannsókn. Uh, auk þess hefur COVID sett mjög stóð strikir einhengi hjá okkur og hefur til dæmis tafið mjög uh, að við hefum komið á fundum með uh, yfirvöldum í Nambíu. Auk þessa er skatturinn með rannsókni gangi sem snýrað yfirráðum yfir aflandsfélögum og varðar samkvæmt stundinni mörg hundruð miljónir króna. Samherji fekk strax í upphafi norsku lögmannstofuna Víkborg Rein til að gera innri rannsókn á málinu. Við viljum fá aðeila til þess að skoða málið koma með niðurstöðu og kynna það í heild sinni. Svo niðurstöða verður kynnt og yfirfarinn og málið þá bara lagt í, í, í dóm. Niðurstöðan lá fyrir í júli í fyrra en skýrslan hefur enn ekki verið byrt í heild. Hún hefur ekki heldur verið afhent yfirvöldum og fundur Víkborgarain með hérarðsaksóknara sem samherji bóðaði ekki farið fram. Forsvarsmenn samherja hafa frá upphafi skelt allri skuld á mögulegum óeðlilegum greiðslum fyrirtækisins í Namibíu á upplýstrarann Jóhannes Stefánsson. Ég er nú bara ábyrgur fyrir einhver 20-30 prósent af þeim. Þannig að þetta kannski svona erfitt, uh, þetta heldur nú ekki mikið finnst mér en, en bara þeim er velkomið að segja það sem vilja. 
og rannsóknin hefur einnig teikt sig til Noregs. Í fyrra vor var DNB bankinn þar í landi sektaður um jafnvirði 6 miljarða fyrir slælegt eftirlit með peningatvætti meðal annars í viðskiptum tengdum samherja. Samhliða þessu öllu hefur farið fram rannsókn í Namibíu. Ráðherrar hafa sagt af sér og verið handteknir á samt mörgum öðrum. Tíu sæta nú ákæru í málinu sem er í byðstöðu fyrir dómi og allir hafa setið í gæslu verðhaldi um langa ríð. Bræja Valdimar Skúlason hlaut verðlun Jónasar Hallgrímssonar og degi íslenskar tungu við aðöfni í fellaskóla í Reykjavík. Hann hvetur fólk til að endur nýta orð í orðabókinni en það séu flest þeirra van nýtt. Lemmendur í fellaskóla hóf aðtöfnum í morgun með hluta áru aðtíðu sínu sem varði í öðru sæti í skrekk í fyrra kvöld. Menningar og viðskiptar á þeirra sem veitti verðlaunin var á heimavelli enda nefandi í fellaskóla alla grunnskólagöngu sína. Mér leið rosalega vel hérna. Mér fannst og finnst með þess að flottast í skólin í Reykjavík. Viðurkenningu Jónasar Hallgrímssonar hlaut verkefnið Tungumálatöfrar. Það er sumar námskið á Ísafyrði í íslensku fyrir börn sem eru innflytjendur og íslensk börn sem fæst af og í útlöndum. Aðstóðar verkefnustjóri Tungumála Töfra kom á Ísafjörð 17 ára fyrir fjórum árum sem flóttamaður frá Sýrlandi og hefur fest rætur hér en Tungumáli var erfitt fyrst í stað. Það var erfitt í byrjun, mjög erfitt en ég var með góða kennir í mandaskóla og ég líka að vinna með börn í leikskólanum þá virkar mjög vel, ég læra mjög mikið frá börnum. Bræi Valdimar Skúlason, handtafi Jónasar verðlunana, hefur tvisað fengið Litla Jónasinn eins og hann kallar hann, það er að segja viðurkenninguna. Þetta er svona aðal, aðal Jónasinn, þetta er, þetta er Íslandsmestara titillinn. Mér skilst ég að aðal að fengið þetta fyrir að leika mér að tungumálinu, sem er mjög skemmtilegt, það er svona svo fá hérna mittsílinstjörnu fyrir að leika sér að matnum. Það var tungumála rófi? Ég er á einhverjum mjög mörgum rófum, já, en aðalast af rófinu. Bræju segir að orðabókin sé full af orðum sem við notum aldrei. Ég hvet fólk til að fara og endurnýta og endurvinna nokkur gömul og góð úr orðabókin. Getur þú tekið dæmi um vannýtt orð? Skrínukostur, það er ágætis fyrir nesti og svo náttúrulega orðið lostfagur. Það er fínt að nota það í staðinn fyrir sexi. Eitranir af völdum lifja og áfengis eru lang algengasta ónáttúrulega dánar ásikinn hér á landi samkvæmt nýrið rannsókn á réttarkrupningum. 20% allra sem kröðu voru áranum 2011 til 2020 létust vegna eitrana. Samkvæmt rannsókninni hefur krupningum fjölga verulega á þessu tímabili og voru ornar 11,5% allra dauðsfalla árið 2020. Í kastlausi í kvöld verður rætt við tvo íslenska réttarlækna sem sinna öllum krupningum hér á landi auk þess að koma í auknum mæli að áverka rannsóknum á lifandi fólki. Þetta voru bara örfá á hverju ári, ef það var þá eitthvað, sko, hvert ár. En í Svíþjóð og í flestum öðrum löndum er þetta miklu svona burðugra um sig, það er að segja fólk sem hefur sérþekkingu á áverkum, það er að segja réttarlæknar og tilurð áverka, það er að skoða og meta áverka á þeim sem eru myndir í rótamálum. Heimilsófbildi og aðra tegundur og ófbildi, ófbildi gegn bönnum og allt það. Nýtt Íslenskt jóladagatal verður frumsýnt hér á rúfðan 1. desember og eitt þáttur sýndur á degi hverjum fram á alfangadag. Þetta er í fyrsta sinni 15 ár sem sjómars jóladagatal er framleitt hér á landi. Nýja þáttaröðin er byggð á vinsælum barnabókum eftir Þórdísi Gísladóttur um randalínu og munda. Fyrir utan okkar þessa frábæru krakka sem verður þarna í forgrunni sína þetta mikla leiksigra, þessi krakkar sem verða þetta í sinnur og sögundar. Þá eru þetta eila valið maður í hverju rúmi, okkar fremstu leikarar, Saga Garðars og Ilmur og Hilmir Snær. Þættirnir fjallum upp á takið sama krakka sem lenda í ymsum ævindýrum í desember. Þá má eila segja þetta snúist um minn eina sanna jólaganda að hjálpa náunganum og láta gott þessi leiða. Síðustu 15 ár hefur sjónvarpið sínt norræn talsett jóladagatöl en nú verður breyting á. 
og þetta er svona kannski eitt fyrsti liðurinn í því og, og svona sem og vísir að því sem koma skala það verður meira frambúð af leiktu efni ekki bara fyrir fullari fólk og, og svona ætlað öllum heldur, heldur sérstaklega ætlað börnum og mennum og fjölskyldu. Dagatali er framlag Íslands í samnorrannu verkefni sjónastöða en í staðin fær úf 14 aðrar leiknar norrannar þáttaraðir. Þættirnir verða fyrst byrtir á spilara rúf fyrir hátegi og svo síndir í línulegri daska fyrir fréttir á hverjum degi í desember fram að jólum. Það er hérna eitthvað fyrir alla, það er hérna helmikill húmor sem sko fóraldrarnir og fullorgnir munu fatta þess sem en börnin klóri fyrir kollinum yfir og svo öfugt. Og Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á annað í kastlösi kvöldsins? Ja, eins og kom hér fram að og hann þá ætlum við að krifja starfsemi réttarlækna á Íslandi sem að segja reynda veruleikan alls ekki líkan þeirri mynd sem oftir dregin upp í sjónarstáttum. Við ræðum líka við Braga Valdema sem hlaut verlaun Jónasar Hallgrímssonar í dag og svo spáum við í spilin fyrir forsetakostningar í bandaríkjónum en Donald Trump hefur þegar lýst í yfir að hann ætli fram aftur. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson, og nú ætlum við að líta á hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Guðmundur Ágúst Kristjánsson tryðið sér í dag fullan þáttugur rétt á Evrópumótaröðin í golfi. Hann er annar íslenski karlkilfingurinn til að gera það. Jóhann Berg Guðmundsson snýri aftur í karlalandslið í fótbolta eftir ársfjarveru þegar Ísland mætti lit á enn í eistrasaltsbyggarnum nú síðdegis. Og nú eru bara fjórir dagar í háum karla í fótbolta. Heimir Hallgrímsson er ekki nokkrum vafa um hverjir verði heimsmeistarar. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Bankarsíslan gagnrýnir Íslandsbankarskýslu ríkisendurskoðanda harlega og lýsir við miklum vonbröðum með hana. Fórstjórinn segir bankarsíslun hafa unnið hratt að farsætli niðurstöðu að sama sé ekki hægt að segja um ríkisendurskoðun. Óttiðum að átekin í Úkraínu myndu stig magnast yfir dvínað eftir að fórsæti Póland sagði í morgun nær örugt að eldklaugin sem lendi hjá pólsku þorpi í gær hefði ekki verið rústnesk heldur frá Úkraínu. Þetta var ekki árans og Póland sagði fórsætinu. Grænkál sprettur sem aldrei fyrr þótt komið sér fram í miðja nóvember og enn verið að gróður sér til plöntur. Hlýtt hefur verið um næstum allt land og aldrei áður hefur mælt heitari nóvemberdagur í höfuborginni en í þessum mánuði. Þúsund þjálas miðurinn Brægi Valdemar Skúlason hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar og degi íslenskar tungu í dag. Þetta er Íslands meistara titillinn, segir hann. Og jólabörn ættu ekki að eiga í vandræðum með að telja niður til jóla í desember en þá verður nýtt Íslands jóladagatal sýnt hér á rúf. Sjómars jóladagatal var síðast framleitt hér á landi fyrir 15 árum. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna enn á rúf.is en næstu fréttir er verða í útarpa og sjómarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, verðið sæla sinni. Á rúf í kvöld. Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Bækur og viðtöl, aðeglisverði staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með allu helgarsinni og gestur.